This painting is said to have been painted by Giorgio Vasari in 1565. The title of this painting is Saint Luke Painting the Virgin. The goddess standing to the left of this painting is described as Our Lady or Mother Mary and Baby Jesus in her arms. However, this painting is also wrapped in a deep mystery. Have a look at the lady's feet. When we increase the brightness, we can see that this lady is floating in the air. In other words, this version is an image projected in the air using something like a hologram. And have a look at the painter painting the statue. As you can see from the title, the man depicted here is Saint Luke, or he must be Saint Luke. But this is not Saint Luke. This is Giorgio Vasari himself, the author of this painting. It's easy to tell so by comparing his face. This means that the painting is Giorgio Vasari's own painting of the Madonna projected in the air. But then, is this woman really our lady or the virgin? これはジョージオ・バザーリが1565年に描いたと言われている絵です。その絵のタイトルは、聖母を描く聖ルカ。聖母を描く聖ルカとなっています。この絵の左に立っている女神が聖母。その腕に抱かれているのがイエスと一般には説明されていますが、この絵も謎に包まれています。その聖母の足元を見てください。明度を上げてみると、この聖母は空中に浮かんでいるのがわかります。つまりこの聖母は、フォログラムのようなものを使って、空中に投影された像ということになるのではないでしょうか。そしてこの像の絵を描いている人物を見てください。その題名からもわかるように、ここに描かれている男性は、聖ルカということになります。まだそうでなくてはいけません。ところがこの、この人物は聖ルカではありません。この絵の作者と言われているジョージョ・バザーリ自身です。顔を比較してみると簡単にわかることです。えつまりこの絵はジョージョ・バザーリ自身が空中に投影された、繰り返します。ジョージョ・バザーリ自身が空中に投影された聖母を書いたものだということになります。が、そこで考えてみてください。本当にこの女性は聖母なのでしょうか広瀬林、浜松市ジャパン、February the 14th, 2023。In this picture, number 12 is written in human characters or human forms. 12 is a sacred number in Mesopotamia and it means Ninful Sag. It is said that Ninful Sag is both Enki's elder sister and Enki's wife. As evidence of this, a bull is drawn on the far right of this painting. In Mesopotamia, Enki was called Enki Bull, or Enki is Bull, or Bull is Enki. The bull on the right is Enki. So, the woman depicted here is Nifun Sag, not Our Lady or Madonna. That is to say that, in other words, Giorgio Vasari himself was given this painting by God without knowing what it was and he interpreted it in his own way and published this painting under the title of 
St. Luke painting the Virgin. However, from this picture alone, it is not possible to conclude that it is number 12. But here's another painting in human characters. Number 12 is written. You can see that by comparing them with each other by Jojo Vasari. この絵の中には人文字で十二と書かれています。十二というのはメソポタミアの神聖数で妊婦サグを意味します。エア、延期、プロメテウスの姉でもあり、妻でもある妊婦サグです。その証拠にこの絵の右端に一頭の牛が書
commonly described. No, no, no. As evidence of this, the human depicted in this Vitruvian man has the exact same body shape and figure as we do today. In other words, our human body itself is proof that we are created by that blueprint or by God. で、ニンフルサングと塩基は直角定規とコンパスを使い人間の設計図を描きました。それがウィトル・ウィルスの男と題された絵ということになります。ニンフルサングと塩基はその設計図に合わせて人間の品種改良をしたと私林印は考えています。No, no, no. ウィトル・ウィルスの男は一般に説明されているように理想的な人間像を書いたものではありませんその証拠にウィトル・ウィルスの男に書かれている人間の姿形は現代の私たちの姿形と全く同じで同じ体型を持っていますつまり私たち人間の体そのものがその設計図によって作られた証拠そのものということになりますではではこのディスティー。
これらの人物は誰なのでしょうか左端がウィトル・ウィルスの男の中に表現されている男です。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この男とは別に、やはりその男と同じ男の絵を何枚か描いています。それらを順に並べてみると、その男の顔は、私たちがダ・ヴィンチの肖像画と呼んでいる、その人物の顔とつながります。ここが重要ですから、皆さん自身で丁寧に見比べてみてください。それらを順に並べてみると、その男の顔は私たちがダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるその人物の顔とつながります。And again, who is this person? A puppet called Leonard da Vinci left us with a hint to solve the mystery. That is a picture entitled Saint Jerome. But what is depicted here is not Saint Jerome. Before talking about it, Leonardo da Vinci left a drawing like this. It is a person with the same face as Saint Jerome. This person's face connects to the faces of the other four people I showed you here. A While ago. In other words, the six people shown here are all the same person. When I looked into it, I found that the number 61 is hidden in the upper left corner of the painting entitled Saint Jerome. 61 stands for God when deciphered in Jewish gematria. Also, Have a look at the feet of the person in the picture. It depicts 72 on it. When we read 72 backwards, you can get 27. Ancient Hebrew was customary to read and write freely from right to left or from left to right. And if you decipher the number 27 in Jewish gematria, you can get k a i n そしてさらにこの人物が誰であるか。その謎を解くヒントを、やはり、レオナルド・ダ・ヴィンチと呼ばれる操り人形が私たちに残してくれました。それが、聖・ジェロームと題された絵です。聖・ジェロームに見せかけた絵です。が、ここに書かれているのは、聖・ジェロームではありません。それを話す前に、こんな絵もダ・ヴィンチが書き残していました。聖ジュロームと同じ顔の人物です。この人物の顔が少し前にお見せしました。4人の人物の顔とつながっていきます。つまり、ここにお見せする6人の人物は皆同じ人物ということになります。そこで調べてみると、聖ジュロームと題された絵の左上には61という数字が隠し込まれているのが分かりました。61は、ユダヤのゲモトレで解読すると、神という意味になります。またその絵の中の人物の足を見てください。そこには、72と書いてあります。72を逆に読むと、27になります。古代ヘブライ語は、左右自由に読み書きできる習わしになっていました。そしてその27を、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。カインという名前が浮かんできました。However, it means that there was another person who knew these facts. That is, Michelangelo Bernanotti. Michelangelo Bernanotti drew a picture Entitled The Battle of Cashina. In the picture, there was also written 77, 50, 27 in human characters. Decoding these numbers in Jewish gematria is Christ biblical king. In other words, Christ is king in the Bible. Thus, in this way, the mystery of All the characters 
represented here is solved. Represented here are Nifusak and Enki and Cain, the first human created by Enki and Nifusak. That is right. The first human created by Nifusak and Enki is Cain. And that Cain is a God and Savior as well as a Lord. And that king is a person, a god, who is depicted now in what we call the self-portrait of Leonardo da Vinci. が、こうした事実を知っていた、もう一人の人物がいたということになります。それがミケランジェロ・バルノティです。ミケランジェロ・バルノティは、カッシナの戦いと題された絵を描きました。その絵の中にも、やはり一文字で、77、50、27あと書いてありました。これをユダヤのギャマトリアで解読すると、キリスト、聖書のカインとなります。つまり、キリストは聖書でいうところのカインですとなります。こうして、ここに表現されているすべての人物の謎が解けました。ここに表現されているのは、ニンフルサグとエンキ。そして、そのニンフルサグとエンキによって作られた最初の人間種、最初の人間の神。それがカインということになります。そうです。ニンフルサグとエンキによって作られた最初の人間がカインだったのです。そしてそのカインが人間の神であり、救世主だった。ということになります。そしてその会員が、現在、私たちが、ダヴィンチの肖像画と呼んでいる、その肖像画に表現されている人物だったということになります。